வணக்கம் தோழர்களே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வெளிவந்த சுமார் இரநூறு படங்களில் இருந்து நல்ல படங்களாக சில படங்களை பொறுக்கி எடுத்திருக்கோம் அதை பற்றி தான் இந்த எபிசோடில் வந்து நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ நல்ல படம்னா எது அதை எப்படி வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து உங்களுக்கெல்லாம் நிச்சயமாக இருக்கும் நாங்கள் என்ன அளவுகோலில் என்ன அடிப்படையில் இதை செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்பயுமே ஒரு திரைப்படம் அது உருவாகிற பிரதேசத்தின் வாழ்வியலை பிரதிபலிக்கணும் அது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதை என்ன படங்கள் சரியாக செஞ்சுருக்கு அப்படிங்கிறத நாங்கள் முக்கியமாக எடுத்துக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் இந்த சமூகத்துக்கு எண்ணத்தை எடுத்துக்கிட்டு வருது அதை குப்பைக்கூலங்கள் அள்ளிட்டு வருதா இல்லை இந்த மக்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டு வருதா அப்படிங்கிற அளவுகோல்லையும் நாங்கள் வந்து சில படங்களை பட்டியலிட்டோம் அந்த படங்களை பற்றி இப்போ நம்ம வந்து உங்களோட பகிர்ந்துக்க போகிறோம் முதல் படம் வந்து மாநகரம் சந்தீப் கிஷன் நடித்த படம் எப்போவுமே ஊரில் இருந்து இப்போ கிராமப்புறம் அங்கேருந்து சென்னைக்கு வர்றவங்க அவங்களுக்கு வந்து சென்னையை பற்றின இந்த மாநகரங்களை பற்றின ஒரு பார்வை இருக்கும் அதாவது பஸ்ஸை விட்டு இறங்கணுன்னு ட்ரெயின் விட்டு இறங்கணுன்னு பேக்கை திருட்டு ஓடுவாங்க பர்ஸ் அடிச்சுட்டு போவாங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு பயத்தோடையே அந்த சென்னையை வந்து அணுகுவாங்க ஆனால் அப்படி ஒரு தப்பான கண்ணோட்டத்தோடு வர்றவங்களுக்கு அந்த மாநகரம் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு லைஃப்பை கொடுக்கும் அப்படி தான் கொண்டு போகும் அப்போ அதுக்கப்புறம் அவங்களோட அந்த பார்வை வந்து மாறும் ஸோ நீங்கள் சென்னைக்கு வரீங்க உங்கள் அவங்க ஒரு கிராமத்தோட ஒரு கிராமத்தானோட பார்வையில் சென்னை எப்படி இருக்குது அவன் சென்னைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அவன் எப்படி மாறுறான் அவனை எப்படி இந்த சென்னை வரவேற்குது ரிசீவ் பண்ணுது எப்படி வாழ வைக்குதுங்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் இந்த படத்தில் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருப்பவள டைரக்டரு ஒரே இரவில் நடக்கிற கதை அப்படிங்கிறத அந்த ஒரே இரவில் நடக்கிற கதையிலே இந்த விஷயத்தெல்லாம் அவர் கொண்டு வந்திருப்பார் ரொம்ப சிறப்பாக டெக்னிக்கலாகவும் இந்த படம் அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கும் அதான் வெவ்வேறு தளங்களில் பயணிக்கிற ஒரு கதை ஒரு இடத்துல வந்து எப்படி முடியுது அப்படிங்கிறத ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்லியிருப்பார் அதான் இந்த திரைக்கதை ஊற்றிங்கிறது பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த கமர்ஷியல் மசாலாவுக்கு பயன்படுத்துவாங்க பட் அதே வந்து இவர் ஒரு யதார்த்தமாக அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பார் லோகேஷ் கனகராஜ் அந்த படத்தில் வர சார்லி கேரக்டரு சந்தீப் கிஷன் கேரக்டரு ரெஜினாவோட கேரக்டரு ஒவ்வொருமே வேற ஒரு மனநிலையை கொண்ட கேரக்டர்கள் அவர் எல்லாருமே எண்டில் வந்து ஒரு ஒரு புள்ளியில் இணைவாங்க வேற வேற இது ஆனால் அவங்க எல்லாருமே சென்னைக்குள்ளே வேற விதமான கரெக்டரோட மனிதர்கள் இருக்கிறப்போ ஒவ்வொருவரோட வாழ்க்கையும் எப்படி இருக்குங்கிறது இந்த படத்தில் ஒருத்தர் ஒரு துக்கம்னா நமக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு ஒதுங்கி போயிடாதீங்க நீங்க அதுல பங்கெடுத்துக்கோங்க அவங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன செய்யணுமோ செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்ல வர்ற படம் அது அந்த கருத்துக்காகவே அந்த டைரக்டர் நம்ம வந்து மனமார பாராட்டலாம் அடுத்த படம் வந்து பவர் பாண்டி தனுஷ் வந்து இயக்குனரா அறிமுகமான படம் பொதுவாகவே தமிழ் சினிமாவில் என்னென்னா வழக்கமாக ஒரு கமர்ஷியல் படம் இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் வயதானவர்களை பற்றின ஒரு பார்வை இருக்கவே இருக்காது அவங்களோட பிரச்சனைகள் என்ன அவங்களுக்கு என்ன தேவை அவங்கள எப்படி கவனிக்கணுங்கிற ஒரு பார்வையோட படங்கள் வந்து ரொம்ப இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததில் அதிகமாக ரொம்ப அபூர்வம் பார்த்து அபூர்வமாக அபூர்வமாக தான் வருது ஸோ இந்த படம் வந்து ஒரு ஐம்பது வயசுன வயசுன வயசை தாண்டுன பெரியவங்களோட ஆசைகள் அவங்களோட கோபங்கள் அவங்களோட துக்கம் அவங்களுக்கு என்ன தேவை அவங்க எப்படி வந்து இளைஞர்களால் புறக்கணிக்கப்படுறாங்க அதான் அவங்கள வந்து இந்த தலைமுறை வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அதுதான் முக்கியமான விஷயம் எப்படி பார்த்துக்கணும் இவங்க குழந்தையாக இருக்கிறப்போ அப்பா ஸ்தானத்தில் இரு இருந்த அவங்க எப்படி அந்த குழந்தைகளை கவனிக்கிறாங்க இவரே வந்து ஒரு அப்பா ஸ்தானத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் வயசான அப்பாவை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க ராஜகிரன் வந்து அந்த கேரக்டர் எப்படி என்னன்னு சொல்லுவாங்க அதுல வந்து அவருக்குள்ள இருக்கிற அந்த பிளாஷ் பேக்கு அவருக்குள்ள இருந்த லவ் ரொமான்ஸ் ரேவதி அவங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த ஐம்பதுக்கு வயசுக்கு மேலேயும் ஒரு காதல் வரும் காதலியை தேடி அவர் போவார் பைக்ல அப்படிங்கறதுல ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயமா இருந்துச்சு அது அதுல பிரசன்னா வந்து பையனா பண்ணிருப்பாப்ல ரொம்ப பிரமாதமான ரோல் அது படத்துல ரொம்ப 
பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் எப்படி கிளைமேக்ஸ் தனுஷ் வச்சிருப்பாரு அப்படிங்கிற ஒரு எப்படி முடிக்க உண்மையிலே வந்து ஒரு முக்கியமா ஒரு பயங்கர சிக்கலான ஒரு கதைய ரொம்ப நாகரிகமா நாகரிகமா தன்னோட ஃபேமிலிய கூட்டு வந்து ஜாயின் பண்ணி ரொம்ப நாகரிகமா ரொம்ப பிரமாதமா ராஜ்கிரனுடைய சின்ன வயசு கேரக்டர்ல தனுஷ் நடிச்சிருப்பாரு அந்த பிளாஷ்பேக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வந்து மிக முக்கியமான படம் வந்து லென்ஸ் கமிட் சூசைட் அண்ட் யூ வாண்ட் மீ டு வாட்ச் இட் லைவ் பிரகாஷ் இயக்கி அவர் நடிச்சிருப்பார் இதை வந்து தமிழ் படத்தில் கொண்டு வரலாமா அப்படின்னு தெரியல ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஆங்கில படமாக திரைப்பட விழாக்கள்லாம் கலந்துக்கிட்டு பரிசெல்லாம் வாங்கிச்சு அப்புறம் அதில் கிடைச்ச வரவேற்பை வச்சு இந்த படத்தை வந்து தமிழில் டப் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணாங்க வழக்கமாக பெரிய நட்சத்திரங்கள் படங்கள்லாம் இருமொழி படம் மும்மொழி படம்னு மக்களை ஏமாத்துகிற மாதிரி இதை நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா இதனுடைய கண்டென்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும் சோசியல் மீடியா முக்கியமாக என்ன சொல்றது இந்த வாட்ஸ்அப் எல்லாம் வீடியோ சாட் பண்ணல அதனுடைய உங்களுக்கான எச்சரிக்கை அதுல உள்ள ஆபத்தையும் அபாயத்தையும் வந்து இதை விட சிறப்பாகவும் யதார்த்தமாகவும் யாராலையுமே சொல்ல முடியும் ஆனால் கொடுமை என்னென்னா இந்த படம் வந்து சோசியல் மீடியாவில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் போய் பார்க்க வேண்டிய படம் ஆனால் பார்க்காம விட்டுட்டாங்கிறது தான் பெரிய வருத்தம் ஆமாம் அந்த படம் பெரிய அளவுக்கு வெற்றி இல்லை ஆனால் தமிழ் சினிமாவில் முக்கியமான படம் இல்லை இல்லை ஏன் வெற்றி இல்லை அப்படின்னா இந்த படத்தை அது என்ன பட்ஜெட்டில் எடுத்திருந்தாங்களோ அதை அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தா மிகப்பெரிய வெற்றி படம் தான் இதை என்னென்னா வெற்றி மாறன் வந்து வாங்கி அதை மார்க்கெட்டிங் பண்ணார் அப்போ என்னென்னா இதை டப் பண்ணார்ன்னு சொன்னல அப்போ ஜி வி பிரகாஷ் இசைன்னு வந்து அதை புதுசாக ஆட் பண்ணுறாரு அதாவது லட்சங்களில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் கோடிகளில் உருவாக்கப்பட்ட படமாக வெளியில் வரும்போது நீங்கள் சொன்ன அந்த கமர்ஷியல் வரவேற்பு இதுக்கு கிடைக்கல ஆனாலும் இந்த படம் வந்து மிக முக்கியமான படம் ஏன்னா டெக்னாலஜி எந்த அளவுக்கு நம்மளோட வாழ்க்கையில் இடம்பெற்று இருக்கு அதனால எவ்வளோ வாழ்க்கையில் விளையாடுது விளையாடுது அதனால எவ்வளோ பிரச்சனைகள் நாம் சந்திக்கிறோம் அதில் நாம் எப்படி உஷாராக இருந்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எச்சரிக்கை தரக்கூடிய படமாக இருக்கிறதுனால இது ஒரு சிறந்த பட வயசில் நாம் எடுத்துருக்கோம் கண்டிப்பாக அதுக்கு அடுத்து ஒரு கிடாயின் கருணை மனு வாவ் குடும்பாப்ளா அடுத்த வருஷம் பசு மாட்டு கண்ணு ஊட்டி போட்டுருமா இப்படியே எங்க காலைய கண்டாலே வெறிக்கி அப்புறம் கண்ணு குட்டி போட ஒரு அணு குட்டி கூட போட முடியாது கல்யாணம் <laughs> குலசாமி கோயிலுக்கு போயிட்டு ஒரு கிடாவை வெட்டி சாமி கும்பிடணும் அப்படின்னு வேண்டியிருப்பாங்க குடும்பத்தை சொந்தக்காரங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு லாரியில் போவாங்க போகிற இடத்துல ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் நடந்துடும் ஒருத்தர் இறந்துருவார் என்னடா நம்ம கோயிலுக்கு சாமி கும்பிட வந்திருக்கோமே இப்படி ஒரு பிரச்சனை ஆகி போச்சு அப்போ இதுலேருந்து எப்படி நம்ம வெளியில் வர்றது அப்படின்னு அந்த யோசனையில் அந்த குழப்பங்களை நடக்கிற அந்த விஷயங்களை அந்த கொலையை வச்சுக்கிறேன் சொந்தக்காரனே அதுதான் அந்த வக்கீல் யாராக வர்றாருனா ஹீரோவோட சொந்தக்காரனாவே இருக்கிறாப்புல இல்லை அதை விட முக்கியமான விஷயம் இந்த படம் வந்து அந்த கிடாயினுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதுதான் மெயினாக ஆனால் சங்கையான்னு ஒரு அறிமுக இயக்குனர் தான் அந்த படத்தை பண்ணியிருப்பாரு உண்மையிலே தமிழ் சினிமாவின் நம்பிக்கை நட்சத்திரம் ஏன்னா இந்த படம் கமர்ஷியலாக ஓடாமல் போனதுனால அவருக்கு பட வாய்ப்புகள் கிடைக்க இருக்கலாம் ஆனால் நிச்சயம் தமிழ் சினிமா ஒரு நாள் சங்கையாவின் திறமை வந்து அடையாளம் கண்டு நிச்சயமா கொண்டாடும் வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு அடுத்த படம் தரமணி பேஸ்புக்ல உன்னோட போன வருஷத்துல பர்த்டே போட்டோஸ் பார்த்தேன் உங்க ஆபீஸ்ல யார் யாரோ கேக் எல்லாம் கட் பண்ணி ஹக் எல்லாம் பண்ணி கிஃப்ட் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க அதான் இந்த வருஷம் என்னோட ஓஎம்ஆர் இந்த பக்கம்லாம் போனீங்கன்னா அது வேற ஒரு லைஃபு சனி சனிக்கிழமை பார்ட்டி அப்படி இப்படின்னு என்ஜாய் லைஃபு அந்த லைஃபை அந்த வாழ்கிற ஒரு ஹீரோயின் அவ அவ வந்து ஒரு பிச்சைக்கார மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஹீரோ துரத்தி துரத்தி லவ் பண்ணுறாரு அவளுக்கு ஏற்கனவே கல்யாணமாக இருக்குது 
வெளியும் <laughs> <laughs> புதுமுகோட <laughs> 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 ரொம்ப செக்ஸியா என்ன நடிச்சிருந்தது இந்த படத்தோட வெற்றிக்கு ஒரு படத்துல வந்து ஒரு ஏரியல் வியூ அடிக்கடி காமிச்சுட்டே இருப்பாங்க ஒரு ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு பறவை வரும் அது திரும்ப வந்து பார்த்தோம் அப்புறம் மோதி இறக்கம் அந்த பறவைக்கும் ஒரு ஒரு வாழ்க்கை அந்த பறவைக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அந்த பறவை சாகும்போது நம்ம மனசு துடிக்க வச்சு அதெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருந்துச்சு இந்த படம் கண்டிப்பா குரங்கு பொம்மை பீரோ மரச்சேரு கட்லு உடஞ்சு மூணு கிடியாரம் நித்தில் என்கிற புது இயக்குனர் இயக்கிய படம் வந்து குரங்கு பொம்மை விதார் பாரதி ராஜா ரெண்டு பேரும் முக்கிய வேடங்களில் நடித்த படம் பாரதி ராஜா வந்து சிறந்த இயக்குனர் அப்படிங்கிறது நமக்கெல்லாம் தெரியும் அவருக்குள்ளே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நடிகர் இருக்கார் அப்படிங்கிறத வந்து உணர்த்தின படம் வந்து குரங்கு பொம்மை குரங்கு பொம்மை அப்படிங்கிற தலைப்பு வச்சது தலைப்பை வச்சு நம்ம இந்த படத்தினுடைய கதை என்னவாக இருக்குன்னா யோசிச்சிருப்போம் ஆனால் நம்மளுடைய எந்த யூகத்துக்கும் வராத அளவுக்கு அந்த குரங்கு பொம்மைக்கான அர்த்தம் வந்து படத்தில் இருக்கு அந்த பைக்குள்ள என்ன இருக்குங்கிறது தான் சஸ்பென்ஸ் அதான் பாரதி ராஜா எடுத்துக்கிட்டு போகிற ஒரு பையில் குரங்கு பொம்மை படம் போட்டிருக்கும் போட்டிருக்கும் அதுதான் அதுதான் படத்தோட தலைப்பு அந்த தலைப்புக்கான விஷயம் வந்து அந்த பைக்குள்ளார இருக்கும் ஆமா அதான் விஷயம் அதுல என்னமோ நான் வேற ஏதோ இருக்குன்னு நினைச்சிருப்போம் ஆனா அதுல பயங்கரமான ஒண்ணு வேற ஒண்ணு இருக்கும் ரொம்ப பயங்கரம் இந்த படத்துல ஒரு காட்சியில பாரிய ராஜா சாகுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டைலாக் சொல்லுவார் என்னன்னா எப்ப நீ எப்படி நீ கொல்ல போற தயவுசெய்து இப்பம் கொள்ளாத என் பையனை போய் பார்த்து நான் பேசிட்டு வந்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன கொண்ணுக்க அப்படின்னு கேட்பார் ஆனாலும் அந்த குமரவேல் தான் அந்த கேரக்டர் விடமாட்டார் அடிச்சு ஒரே அடி அடிச்சு கொண்டுவாப்பா அந்த காட்சியில நடிப்பின் உச்சம் இப்படி நெகிழ் வச்சிருப்பாப்ல அந்த அது மாதிரி இந்த படத்துல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா பொதுவா தமிழ் சினிமால வந்து வில்லன் கடைசியில வந்து அடிவு இருக்கும் அதை ஹீரோ கொடுப்பாரு இல்லைன்னா யாரோ ஒருத்தவங்க கொடுப்பாங்க ஆனா இந்த படத்துல வில்லனுக்கான பினிஷிங் இருக்கு நீங்க வந்து இது வரைக்கும் எந்த சினிமாலையுமே பாத்துருக்க முடியாது அப்படி ஒரு பினிஷிங் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஒரு கெட்டவனுக்கு அப்படி ஒரு முடிவு இருந்ததுன்னு ஒரு பையன் கெட்ட செய்ய மாட்டான் அப்படி ஒரு விஷயம் ஆனா என்னன்னா துரதிருஷ்டவசமா அந்த படம் ஓடல ஓடல பெரிய வேதனை இல்ல அதான் என்னன்னா இந்த மாதிரியான நல்ல படங்கள்லாம் ஓடாததற்கான காரணம் வந்து அது கண்டென்ட்ல உள்ள ப்ராப்ளம் கிடையாது ஏன்னா இப்ப பரப்போற ஜனங்களுடைய கண்ணுல இருக்கிற ப்ராப்ளம் அது மட்டும் இல்லீங்க நீங்க டைம் கொடுக்கணுங்க ஜனங்களுக்கு விருப்பம் உள்ள உள்ள வர்றதுக்கு அடுத்த படம் அதுக்கு அடுத்து கவன் கே வி சோரி பிடிச்ச நாரி உனக்கு வைக்கிறண்டா போரி ஆனந்து டைரக்ஷன்ல விஜய் சேதுபதி நடிச்ச படம் அது இந்த படம் வந்து ஏன் நல்ல படங்கள் லிஸ்ட்டில் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்குறவங்களுக்கே டவுட்லாம் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம சொல்ல வேண்டியது கடமை கவன் என்னென்னா இந்த ஊடக அறம் பற்றி பேசின படம் அதை இன்னைக்கு பார்த்தா மக்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஊடகங்களுடைய பங்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அந்த ஊடகங்கள் என்ன நினைக்குதோ அந்த கருத்தை தான் மக்கள்கிட்ட சொல்லுது சொல்லுதுன்னு கூட சொல்ல முடியாது மக்கள் மன்னிக்கு ஆனால் அதை மக்கள் நம்புகிறாங்க ஆமாம் வேற வழி இல்லையா நல்ல கரெக்டா நேர்மையா செய்தி சொல்ற ஒரு ஊடகம் எதுன்னு சொல்லுங்க இல்லம்மா என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு தனி மனிதன் நான் தமிழ் அத நாட்டின் மிக உயர்ந்த பதவியில இருக்கிற ஒரு தனி மனிதர் கருத்து சொன்னா கூட அதை பாதிப்பேர் தான் நம்புவாங்க ஆனா ஒரு ஊடகம் வந்து சொல்ற கருத்தை அதை கேட்கிற படிக்கிற 
நூறு சதவீதம் பேரும் நம்புறாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஊடகங்கள் எப்படி இருக்கணும் ஆனால் துரதிஷ்ட சமயம் இன்னைக்கு வேற மாதிரி இருக்கு ஸோ அந்த ஏரியாவை வந்து இந்த படம் வந்து ரொம்ப அழகா கே வி ஆனந்த் சொல்லும் போது அதுல ஒரு நம்பகத்தன்மை இருந்தது ஏன்னா அவர் ஊடகத்தில் அதை எடுத்து இன்னொன்னு வந்து சுபா அவருடைய எழுத்தாளர்கள் இரண்டு கைகள் அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களும் வந்து ஊடகத்தோட தொடர்புடைய ஆட்கள்ங்கிறதுனால ரொம்ப தெளிவா அழகா பிரசன்ட் பண்ணாங்க அதான் இந்த படத்தை பத்தின இன்னொரு கூடுதல் தகவல் என்ன அப்படின்னா கபிலன் வைரமுத்து எழுதின மெய் நிகரிங்கிற ஒரு நாவலுடைய இன்ஸ்பிரேஷன்ல தான் இந்த படமே பண்ணாங்க மெய் நிகரிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு புதுசா இருக்கும் என்னன்னா மெய் அப்படின்னா தெரியும் உண்மையானது அப்படின்னு நிகர் அப்படிங்கிறது சமமானது அப்படிங்கிற அர்த்தம் தருது மெய் நிகரி அப்படின்னா மெய்க்கு நிகரானது ஆனா மெய் கிடையாது அதை வந்து அழகா அந்த நாவலுக்கு தலைப்பா வச்சிருப்பாரு ஸோ அதை தான் அந்த கவன் படத்துல வந்து போர்ட்ரைட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த அடிப்படையில தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் சிறந்த படங்கள் பட்டியலில் கவன் படத்தையும் சேர்த்துருக்கோம் ஒருவேளை நீங்கள் பார்க்க மறந்துருந்தால் அந்த படத்தை மக்கள் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம சொல்கிறதுக்காக இன்னும் வந்து அதை அவங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் மிக முக்கியமான படம் அறம் சில்வாதிங்க எவ்வளோ தப்பானாலும் மக்கள் அவங்கள தான் நம்புவாங்க அது யாரோட தப்பு சார் டெமோக்ரஸியை மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்காதது கவர்மெண்ட் தப்பு இல்லையா மக்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இவன மாதிரி பாதாள சாக்கடைங்களை தான் முதல்ல மூடணும் கோபி நயனார் இயக்கத்தில் நயன்தாரா நடித்த படம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஆனால் உண்மையில் வந்து இது வந்து வேற ஒரு பிரச்சனையை பற்றி பேசின படம் ஆழ்துளை குழாயில் விழுந்த ஒரு குழந்தைய எப்படி மீட்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றின படம் தான் அறம் அதை வந்து மனசை பதற வைக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப பிரமாதமாக யதார்த்தமாக எடுத்திருந்தார் கோபி நயனார் இவர் வந்து முருகதாசியை இயக்கின கத்தி படத்தை என்னோட கதை அப்படின்னு ஒரு சர்ச்சை கிளப்பின மீஞ்சூர் கோபி அவர் தான் இப்போ கோபி நயனாருங்கிற பேரில் இந்த படத்தை இயக்கியிருந்தார் என்னதான் நம்ம வந்து விஞ்ஞானம் நல்லா வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது நம்ம ராக்கெட் விட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிலாம் பேசுகிறோம் ஏன்னா உலக அரங்கில் வந்து இந்தியா ஒரு வல்லரசாகும் அதுக்கு வந்து மேலும் மேலும் இயக்கணும் கூட ராக்கெட் விடுறோன்னு ஒரு பெருமைப்பட்டுக்குது ஆனால் ஒரு குளிக்கல உளுந்த குழந்தைய காப்பாற்றுறதுக்கு எந்த ஒரு கருவியும் கண்டு இல்லை அதாவது இந்த கதைக்கான களம் அவர் எடுத்துக்கிட்ட களம் இருக்குல்ல அதுதான் இன்னும் ஸ்பெஷல் அதாவது ராக்கெட்டை ஏவுதனை ஏவுதளம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கிராமம் அந்த பக்கம் ராக்கெட் போவோம் இந்த பக்கம் குழிக்குள்ள ஒரு குழந்தை விழுந்துச்சு அதை எடுக்கிறதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்டே இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு பக்கம் ஹை ஒரு பக்கம் லோ என்னடா இந்தியா அப்படிங்கிறது தான் அந்த கதையோட ஒரு மெயின் லைன் இதில் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா அந்த அதை படத்துக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கலைஞர்கள் நடிக்க வச்சவங்க நடித்தவர்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த குழந்தையிலேருந்து அந்த தாயிலேருந்து அவங்க அப்பாவிலேருந்து எல்லாமே சிறப்பு அதில் மேலும் சிறப்புனா நயன்தார் நயன்தார் அவங்க கலெக்டராக நடிச்சிருந்தாங்க அவ்வளோ அப்பழுக்கு இல்லாத அருமையான நடிப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் வருஷத்தில் வந்த படங்களில் நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்த பத்து படங்களில் அறிவிக்கும் அறம் படத்துக்கும் தான் பெரிய போட்டின்னு நான் நினைக்கிறேன் போட்டின்னு சொல்ல முடியாது அறம் ஒரு வகையான வாழ்வியில் சொன்னப்படும் அறிவு இன்னொரு வகையான வாழ்வியில் சொன்னப்படும் கரெக்டா பேர் என்ன அரோவி அழகான அப்பாவி இளம் பெண்ணை ஏமாற்றிய அரக்க குணம் படைத்த மூன்று பேர் எப்படா கே எஸ் ரவிக்குமார் கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அருவி உதவினு கேட்டு வரும்போது அதோட ஃப்ரெண்டு ஒரு அரவணையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு எனக்கு அந்த பொண்ணுக்கு எந்த மண்ணாங்கட்டி தொடரும் அவ்வளவு எனக்கு ஒரு பொண்ணு மருந்து அருவி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு வந்து அப்பா வந்து பாசத்தோட வளர்க்குற ஒரு பொண்ணு அது குமரி ஆனதுக்கு அப்புறம் அதோட லைஃப் ஸ்டைல் மாறுது ஓகே இப்போல்லாம் மாடன் கேள அந்த பொண்ணு மாறுது மாறுறதுக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு அவளுக்கு மாட்டிக்குது ஒரு பிரச்சனையில மாட்டிக்குது மாட்டினதுக்கு அப்புறம் அதனாலே வீட்டுல இருந்து அந்த பொண்ணை துரத்தி விட்டுறாங்க துரத்துனதுக்கு அப்புறம் ஒரு தனி மனுஷியா அந்த பொண்ணை அந்த சமூகம் எப்படி பாக்குது எப்படி ஏத்துக்குது அதுகிட்ட அந்த பொண்ணுகிட்ட எப்படி பிகேவ் பண்ணுது ஒவ்வொரு மனிதர்களும் எப்படி பிகேவ் பண்றாங்க அப்படின்னு ஒரு மூணு ஆண்கள் அவங்களோட லைஃப் லைஃபோட மிக்ஸ் பண்ணி இந்த இந்த பொண்ணு இது பண்ணி எப்படி நடந்துக்கிறாங்க அதனால என்ன பிரச்சனை வருங்கிறத அந்த படத்தில் ஒரு பொதுவான பொதுவாக அந்த மாதிரி அடர்த்தியான கதைகளில் வந்து நகைச்சுவை கம்மியாக இருக்கும் படமே அப்படியே டைட்டாக முடியும் வெளியில் வரும்போது அஞ்சு சாரி நான் போட்டால் தேவலம் போல இருக்கும் ஆனால் இந்த படம் நடுநடுவே அவ்வளோ ரிலாக்ஸாக நம்மளை சிரிக்க வச்சு 
கடைசியா ஒரு இருபது நிமிஷம் கதரை வச்சு அதான் என்னன்னா இப்ப முதல்ல கவன் படத்தை பத்தி நம்ம பேசணும்ல அந்த ஊடக ஆரம்ப ஏறக்குறைய அறிவி படத்துலயும் அதை பத்தின காட்சிகள் நிறைய ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சியில வர ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ எளிய மக்களை வச்சு எப்படி எல்லாம் வந்து வியாபாரம் பண்றாங்க அப்படிங்கறத பூடகமாலாம் சொல்லல நேரடியாகவே இந்த படம் வந்து சொல்லியிருந்தது அந்த ஏரியா வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஜனரஞ்சகமாக இருந்தாலும் அந்த படத்தினுடைய வெற்றிக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய காரணமாக இருந்தது அதை விட மக்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய தெளிவை கொடுத்தது காட்சிகள்லாம் அப்புறம் நீ சொன்ன ஒரு பிள்ளை வந்து எப்படி இதை எதிர்கொள்றாங்க அப்படி இப்படிலாம் நம்ம பூடகமாக சொன்னால் அதை நம்ம படம் ரிலீஸ் ஆனதுனால நேரடியாகவே சொல்லிடலாம் ஒரு ஹெச்ஐவியால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணை இந்த சமூகம் வந்து எப்படி பார்க்குது பார்க்குது எப்படி நடக்குது அவள் குடும்பமே எப்படி பார்க்குது அப்படிங்கிறது தான் அறிவி படத்தினுடைய கதை அறிவி வந்து இவர் சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த ஆண்டின் மிகச்சிறந்த படம் அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது நாங்கள்லாம் அந்த படத்தை கொண்டாடணும் அதே சமயம் என்னென்னா அறிவி படம் பற்றி இன்னொரு தகவல் வந்துச்சு இது வந்து ஒரு ஈஜிப்டில் எடுக்கப்பட்ட எகிப்தில் எடுக்கப்பட்ட அஸ்மா அப்படிங்கிற ஒரு அரேபிய படத்திலிருந்து தழுவப்பட்டது அப்படின்னு ஒரு தகவலும் வந்துச்சு நூல் தான் பெருசுப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாங்கள் நினைக்கிறேன் இல்லை கண்டிப்பாக என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த படத்தை வந்து நம்ம தலையில் தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு மாணவன் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த முறையில் தேர்வு எழுதியிருக்கான் ஒரு வாத்தியார் வந்து அவனுக்கு நூற்றுக்கு நூறு மார்க் போடுறாரு நல்ல மாணவன் பிரமாதமாக எழுதியிருக்கான்னு அவருக்கே ரெண்டு நாள் கழித்து பையன் வந்து காப்பி அடித்து எழுதுனா அப்படின்னு தெரிஞ்சால் என்ன வருத்தப்படுவார் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு மனநிலைக்கு வந்து நம்ம தள்ளப்பட்டோம் பக்கத்தில் இருக்கிற பையன் பேப்பரை அப்படி பார்த்துருக்கலாம் அவ்வளோதான் அதை வந்து அதில் இருக்கிற எழுத்து கூட அவருக்கு தெரிஞ்சுதான்னு எனக்கு நம்ப முடியல ஓகே டோட்டலாக வேறு மாதிரி இருந்துச்சு இன்னொன்று அந்த படத்தோட இயக்குனர் அருண் பாரதி புருஷோத்தமன் மிக பிரமாதமான இயக்குனர் அவருக்கு நல் நிறைய படங்கள் கிடைக்கணும்னு நம்ம வாழ்த்துவோம் அதை விட ஒரு அற்புதமான விஷயம் அதிதி பாலன் சொல்லுங்க ஆமா அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய பாராட்டுகள் அவங்க இன்னும் நிறைய படங்கள் நடிக்கணும் ஏன்னா புதுமுகம் இந்த படத்துல பார்த்தா புதுமுகம் மாதிரியே தெரியாது நல்ல வேலை இதே கேரக்டருக்கு பிரபலமான ரெண்டு ஹீரோயின்களெல்லாம் பேச்சுவார்த்தை நடத்திருக்காங்க ரெண்டு இல்லை நயன்தாரா சமந்தா அண்ட் ஸ்ருத்திகாஸ் நல்ல வேலை அவங்க நடிக்கலை நடிச்சிருந்தா அறிவி படத்தை வந்து நம்ம இப்படி நின்று பேசியிருக்கவும் மாட்டோம் இந்த வருடத்தின் சிறந்த படங்களாகவும் அது ஆகியிருக்கு அறிவி வந்து கொட்டாங்குச்சில தெரியும் அதுக்கப்புறம் இந்த வருடத்தின் சிறந்த படங்கள் பட்டியலில் வந்து வேலைக்காரன் படமும் இருக்கிறோம் சேர்த்துருக்கோம் படங்கள்னாலே அவரே காமெடி பண்ணுவாரு காமெடி ஆர்டிஸ்டே தேவைப்படாது கூட சதீஸ் வச்சு பாப்புல இல்லையா காமெடிக்கு ஆனா இவரு தான் காமெடி முழுக்க ஜனரஞ்சகமான படமா இருக்கும் இது கொஞ்சம் சீரியஸான படமா இருக்கு மெசேஜ் சொல்லுது மெசேஜ் சொல்லுது அந்த மெசேஜ் வந்து ஒரு தலைமுறை வாழ்வதற்கான மெசேஜா இருக்கு அப்படிதான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு நீங்க வந்து சைல்டு டாக்டர் அவங்கள்ட்ட போனீங்கன்னா எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் குறைந்தது ஒரு ஐம்பது குழந்தைகள் உட்காந்துருக்கு எல்லா டாக்டர் கேட்கற முதல் கேள்விய ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்டீங்களா பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்தீங்களா அப்படின்னு தான் கேட்கறாங்க இதை வந்து சிவகார்த்திகையின் மாதிரியான ஒரு ஹீரோ சொல்லும் போது குழந்தைகள் கட்டாயமாக கேட்கும் ஏன்னா எல்லா குழந்தைகளுமே சிவகார்த்திகையனை ரொம்ப விரும்புகிறாங்க சூப்பர் அதனால வந்து சிவகார்த்திக இந்த சப்ஜெக்டை எடுத்தது அவருக்கு வந்து மனப்பூர்வமான நம்ம பாராட்டுகளை சொல்லியா ஜங்க் ஃபுட்டு அதில் இருக்கிற அது தயாரிக்கிற கார்பரேட் நிறுவனங்கள் அதில் இருக்கிற உணவு அரசியல் இதை பற்றி எல்லாமே இந்த படம் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக டைரக்டர் மோகன் ராஜா அந்த படத்தில் ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு காட்டியிருக்காப்ல படத்தில் அதாவது ஜனங்களுக்கு தெரியாத ஒரு தகவல் என்னென்னா ஒரு ஏஜென்சி ஒரு புலனாய்வு ஏஜென்சியே இந்த படத்துக்காக ஒரு மோகன் ராஜா நியமிச்சு அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய சம்பளம் கொடுத்து இந்த கார்பரேட் நிறுவனங்கள்ல என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத கண்கூடா கொண்டு வந்து ஆதாரபூர்வமா அவர் வந்து தெரிஞ்ச பிறகுதான் அதை எடுத்தாரு உண்மைதான் என்னன்னா நீங்க எப்பவுமே குழந்தைகள் ஒண்ணு கேட்டா பெற்றோர்கள் வந்து வாங்கி கொடுக்காம இருக்க மாட்டாங்க அதனால பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்கூல் பக்கம் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பொட்டி கடைகள் இதிலெல்லாம் போய் பாருங்கள் இந்த ஜங்க் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே தொங்க விட்டுருப்பாங்க அது அப்படி நீ கிராஸ் பண்ணுறப்பெல்லாம் அது கண்ணில் பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் வாங்கி கொடுக்கணும் அதுதான் அவங்களோட பிஸ்னஸோட ட்ரிக்ஸு இந்த படம் குழந்தைகளோட எண்ணத்தை முறியடிச்சதுன்னா ஆசையை முறியடிச்சதுன்னா அதுதான் இந்த படத்துக்கான கண்டிப்பாக